盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷四千四代目北谷隆一ですえ今回のテーマは種をまくとはい今日がね三月六日なんですけども春でねまあ、種まあいつまいてもいいかもわからないですけど多分春が一番いいとは思いますはいでその前にちょっとだけお時間くださいもう前のことなんですけどもあの無料のメールマガジンやっておりますあのメールアドレスだけでね無料で登録できますで登録するのはあの概要欄からはい登録していただいたらあの分かりやすいあの内容のメールがねあの定期的に届きますのでよかったらそちらもご覧くださいでは本題に戻りますあの種ね今これ封筒の中に2022と書いてますけど2022の秋に取った種ですちょっと手に出してみますこんな感じねはい中にこういうのね中に白いのはね空っぽのもいますけどね簡単つぶれる白いのがもう空っぽ黒いのはあの入ってるこれはあの水に浮かしてねあの入ってるかどうか確認するみたいな作業なんかよくあるみたいですけど多分大体浮くんでねあの分かりにくいと思いますはいあれは無理にしなくても白っぽいか黒っぽいかだけの判断でいいと思いますちなみにその種取る時は去年の秋なんですけど松ぼっくりもっと緑色の時に取って10月の中旬ぐらいにでこういうふうに新聞の上で天日に干してますね今日みたいにいい天気で天日干してますとこれが開いてねその隙間からこういう種がねこちっちゃいな、まあ、ここからこう種が出てくるんですね羽根付きのねで羽根を取ったのがこちらです、はい、まあこう,こういう経緯で取った種をこれもあらかじめまあポットに網敷いてねこっちも鉢に網敷いて砂敷いてますけどもあのこういうのに巻いていきます。でこれポットにね1個だけ巻く場合はあの、えー、うちよく動画であの種から育てて黒松の商品盆栽作るみたいなよく言ってますけどもあれしよう思うとねあの他でバーッと種まいたとこから植え替えたのを曲げるっていうとねちょっと固定しにくいんですね。であらかじめこうポットに1つだけ苗をあ種を巻くとあのその苗が。なんだろうなちゃんと根付いてくれるんですよあの曲げたい時期までにねだったらそのギューッと針金かけてもね結構根付いてくれてるんでやりやすいとまあ継ぎ木でも何でもね結構根付いてくれてるからやりやすいっていうのはあるんですね苗よそからこう苗持ってくるとそれを根付かすのにねなかなか大変なんで僕はもういきなり種をポットにこうねもうなんだろう第一関節もいかないぐらいかなこう真ん中にちょっと。巻いてもう埋めるだけ巻いて埋めるこれどれがどれかわからなくなっちゃうんでちょっと一通り巻きますね途中でやめると巻いたかどうかわからない<笑>、はい、これ今ちゃんと手の中でね黒いか白いかはちゃんと見てます、うん、黒黒白わかりにくいかなもう車内出てごめんなさいね作業してこれはちょっと白っぽい白っぽい中からこうこれは多分黒っぽいから空っぽだった<笑>これはそうだろうこれは中入ってるだからつまんでも割れないあ入ってた入ってたなんか白いのがちょっとカメラでは見えないですけどちゃんと入ってましたはいだからもう白っぽいのはねもう全部後回しにすればいいんですねこれ巻いたっけ巻いたかもう一応巻いたほん<笑>でこれはあの一つの一本で使う木でこっちはね寄せ植えみたいな感じでねちょっとこうやってねもうこれなんかあの白も黒もね入ってるも入ってないもいいんですよ実が入ってるかどうかもうバラバラっともうねなるべく中心あたりですね、まあ、何本ぐらいがいいかわからないけどちょっと余分にね多めに巻いておけば、うんうん
真ん中あたりにね真ん中あたりで上からどうすかうんまあ、これはこれでいいやこれじゃどこか忘れそうだごめんなさいいつもねこうやってゴニャゴニャゴニャゴニャ言いながらでねやっちゃうんですよね<笑>えー、一人でやってるとね独り言が増えるんです一人っ子だからかな関係ないからこうやってね真ん中らあたりねで巻いたらまあその日はしっかり巻いてすぐは水やってあとはどうも2日に1遍ぐらいでいいらしいです水はね水。本当はこんな封筒からこんな出さずにねちゃんとなんかお皿に出してからやればいいんですけどあとでもうちょっと砂かぶせるかな、まあ、こんな感じですでこの寄せ植えの今話したんですけどこれ巻いて2年ぐらいのが。これ全部おととしぐらい巻いたと思うんですこれ見えますかこんな感じ結構いい感じなんですよねほんでもうちょっと成長させて針金でねまた曲げたりとかいらないのはあればそれを切って取れるでもいいしなかなか良くないですけどこう大きくなると本当にねいいんですよなんか風景きれいにね膨れてね、うん、中にはすごい元気な子もいますねやっぱりねこんな大きいのが横にあったらこれ取るかなまあまあそれはまあどうでもいいとしてはいこんな感じのを作ると思ってこっちの種巻きましたこれもねあの細いのをここに植えるとなるとね結構面倒なんですよだけど最初から種巻いてやったらね、はい、でさっきも言いましたけどなるべく真ん中あたりあのまんべんなくやるとねなんかズボーっとねちょっとあんま景色の良くない感じになりがちなんでちょっと真ん中あたりに巻いた方が可愛いですよねこれね本当ねはいまあ種巻いてから4年後ぐらいに植え替えしたらいいかなそれぐらいはもうこのままほっといていいですはいこんな感じでまあうちでやってる種巻きはこの2種類ですねまあ種さえ取れればめちゃくちゃ簡単なんででまあ今3月の6日に巻いてますけど少々遅くてもまあ大丈夫だと思い,思います、はい、ただまあ松ぼっくりに関しては10月の中旬ぐらい、はい、それぐらいの松ぼっくり本当あのパイナップルみたいな感じの,あの木からちぎり取るとなかなかないですけどね、まあ、もしそういうのを見つけたらまあ持ってる人の許可をしっかり得てからね、はい、採取してみてくださいはい種まきは以上ですはい盆栽からしたらもったいない北谷四千四代目北谷隆一でした。チャンネル登録、高評価、メールマガジンもよろしくお願いします。